జ్యుడిషరీ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అధ్యక్ష ఆ రోజు అన్నారు వికేంద్రీకరణ అవసరం ఆ రోజు అన్నారు అధ్యక్ష వికేంద్రీకరణ అవసరం అని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో అధ్యక్ష మనకు నిజం చెప్పాలంటే అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్ మాదిరి మనం వేసుకోవాలంటే శ్రీబాగ్ ఒప్పందం అని చెప్పి ఈ రోజు మనం ఒప్పుకోక తప్పదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే శ్రీబాగ్ ఒప్పందం ద్వారానే శ్రీబాబు ఒప్పందం ద్వారానే వివిధ ప్రాంతాలన్నీ కూడా కలిసి ఒకటే దాటి మీదకి ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చిన మాట ఈరోజు నేను మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉండే అధ్యక్ష ఆ రోజు అన్నారు అధ్యక్ష ఏదైతే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ పరిపాలనకు సంబంధించిన బాధ్యతలు ఉన్నాయో అవి రాయలసీమలో పెడితే కోర్టు గుంటూరులో కోస్తాలో ఉండాలి ఒకవేళ ఇక్కడ కోర్టు రాయలసీమలో ఉండే పాట అయితే మరి ఏదైతే మరి పరిపాలన ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా విధులన్నీ కూడా నిర్వహించేది కోస్తాలో ఉండాది అయితే ఫస్ట్ చాయిస్ రాయలసీమకి ఇవ్వాలని చెప్పి శ్రీబాబు ఒప్పందంలో రాసుకున్న మాట ఒక్కసారి మీకు ఈ రోజు ఈ సభ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష ఎంతో మంది సమయోధులు స్వాతంత్ర సమయోధులు పోరాడి ఆ తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మరి అలుపెలగని పోరాటం చేసిన తర్వాత చివరకు పొట్టి శ్రీరాములు గారు తను త్యాగం తన జీవితాన్నే త్యాగం చేసిన తర్వాత మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడడం ఆంధ్ర స్టేట్ ఏర్పడడం ఒక్కసారి మీకు ఈ రోజు మరి గుర్తు తెస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష అదేవిధంగా అక్కడ చూసినట్లయితే హైదరాబాదులో అంటే హైదరాబాదు నిజాం హైదరాబాద్ స్టేట్ హైదరాబాద్ స్టేట్లో మూడు భాగాలు అధ్యక్ష హైదరాబాద్ స్టేట్లో తెలుగు మాట్లాడే భాగం ఒకటి మరాఠీ మాట్లాడే భాగం ఒకటి కన్నడ మాట్లాడే భాగం ఒకటి అయితే నిజాం పాలనలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మొదలైంది అధ్యక్ష ఆశ్చర్యం ఏమంటే అధ్యక్ష ఈరోజు చాలామంది అసలు చరిత్ర చదివినప్పుడు కొన్ని ఆశ్చర్య అసలు మనకే తెలియని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నామని ఆనందం కూడా అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలోనే అక్కడ ఒక సభ పెట్టినప్పుడు దాని పేరు ఆంధ్ర మహాసభ అని పెట్టినారు యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ అని చెప్పి ఈరోజు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అంటే ఆంధ్ర అనే పదము తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ సంబంధించినది వివిధ ప్రాంతాలు ఎన్ని ఉన్నా కూడా మనందరినీ కలిసి పెట్టినది తెలుగు అనే భాష అని ఒకసారి మరొకసారి మీ అందరు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అయితే ఆ రోజు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చింది స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మరి హైదరాబాదు ఏదైతే హైదరాబాద్ స్టేట్ ఉందో నిజాం పాలన నుంచి మనకు వాళ్ళు స్వాతంత్రం వచ్చిందో ఆడ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వాళ్ళు అక్కడ ఫస్ట్ పాపులర్ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఎలక్ట్ కావడమే అధ్యక్ష తెలంగాణ అప్పటికి హైదరాబాద్ స్టేట్ అన్నారు దాన్ని ఆ తర్వాత విశాలాంధ్ర అనే ఒక డిమాండ్ వచ్చింది అధ్యక్ష తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరి కోసం కూడా ఒక ప్రాంతం ఉండాలని చెప్పి అప్పుడు అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఫజల్ అలీ జస్టిస్ ఫజల్ అలీ కమిషన్ అని చెప్పేసి స్టేట్స్ రిఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ వేయడము వేసిన తర్వాత అప్పటికి ఆ హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఉండే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు ఏమైతే ఉందో ఒకవైపు విశాలాంధ్ర కావాలని కోరుకుంటూ మరొక వైపు మా ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి మేము వెనుకబడి ఉన్నాం కాబట్టి మాకు ఏం సేఫ్ గార్డ్ సెక్యూరిటీ ఇస్తారని చెప్పి ఆ రోజు గట్టిగా మాట్లాడినారు అధ్యక్ష గట్టిగా మాట్లాడిన తర్వాత ఇరవై ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఢిల్లీలో కూర్చొని పెద్ద మనుషులు ఈ ఇరు ఇరు ప్రాంతాలకు సంబంధించిన పెద్ద మనుషులు కలిసి జెంటిల్ మ్యాన్స్ అగ్రిమెంట్ అనేది రీచ్ కావడం జరిగింది అధ్యక్ష జెంటిల్ మ్యాన్స్ అగ్రిమెంట్ ఏమని చెప్తూ ఉందంటే జెంటిల్ మ్యాన్స్ అగ్రిమెంట్ ఒకటి ఒక రీజనల్ కౌన్సిల్ ఉండాలి ఆ తర్వాత ఏదైతే ఆదాయం వస్తుందో తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చే ఆదాయం ఏదైతే ఉందో అది ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఆదాయం చూసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చే ఆదాయం ఆంధ్ర ప్రాంతం కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ మిగులు భాగం మళ్ళీ తెలంగాణ మీదనే ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పి రాసుకోవడము ఆ తర్వాత ఒకవేళ మనకు అధికారుల్లో కూడా అధ్యక్ష ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి ఈ భాగానికి అయితే ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ నుంచి ఉండాలా ఒకవేళ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడైతే ముఖ్యమంత్రి అక్కడి నుంచి ఉండాలా ఈవెన్ హోము ఫైనాన్స్ ఇటువంటి ముఖ్యమైన పోర్ట్ఫోలు కూడా రెండు ప్రాంతాల మధ్యలో పంచుకోవాలా అదేవిధంగా ఏదైతే తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన విషయాలలో అధ్యక్ష ఒక ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన విషయాలు అయితేనేమి ఒకవేళ చదువుకు సంబంధించిన విషయాలు అయితేనేమి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన విషయాలు అయితేనేమి ఇవన్నీ కూలంకుషంగా మాట్లాడుకొని పద్నాలుగు పాయింట్ల ద్వారా ఆ రోజు జెంటిల్ మ్యాన్స్ అగ్రిమెంట్ రీచ్ కావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అధ్యక్ష మళ్ళీ దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఫైనల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు ఆంధ్ర స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయింది అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మరొకసారి తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది అధ్యక్ష ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నానంటే అధ్యక్ష గత వంద సంవత్సరాల చరిత్ర చూసినట్లయితే వ
అవి ఉప ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా మా సేఫ్ గార్డ్ ఏమి మమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకునే విధానం ఏమి మేము వెనుకబడి ఉన్న వాళ్ళని మనం చూసుకునేది ఏమని కంటిన్యూస్గా డిమాండ్ ఉంది అధ్యక్ష ప్రతి పది ఇరవై సంవత్సరాలకు ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగడము ఏదో ఒక అప్హీవల్ జరగడము ఏదో ఒక టర్బులెన్స్ రావడం అనేది మనం గమనిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అయితే పంతొమ్మిది వందల అధ్యక్ష అప్పుడు తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్ట్ కావడము పంతొమ్మిది వందల ములికి రూల్స్ ముల్కి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉద్యోగస్తులకు దాని పట్ల ఒక సంవత్సరం పాటు అధ్యక్ష తెలంగాణ ఉద్యమం తెలంగాణ ఉద్యమం అయిన తర్వాత అధ్యక్ష అప్పటి ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్ములాని పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్ములా ద్వారా ఎన్నో ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన మరి వాళ్ళ అపువలన్నీ కూడా సాటిస్ఫై అయ్యేటట్లుగా అదేవిధంగా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలు కూడా అడ్రస్ చేసేట్టుగా ఎయిట్ పాయింట్ మళ్ళీ ఫార్ములా పెట్టడం అయినా కూడా సాటిస్ఫై కాకుండా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అధ్యక్ష మరి ఆంధ్ర జయాంధ్ర మూమెంట్ జయాంధ్ర మూమెంట్ ద్వారా మరొకసారి ఇందిరాగాంధీ గారు అప్పటి ప్రధాని సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా తేవడం జరిగింది అధ్యక్ష సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా ద్వారా ముఖ్యంగా ఏవైతే జోన్స్ క్రియేట్ చేసినారో ఈ జోన్స్ ద్వారా ఉద్యోగాలు అయితేనేమి చదువులు అయితేనేమి ఉద్యోగాల అవకాశాలు అయితే పెట్టి ఆ రీజనల్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఇంతకు ముందు స్థాపింపబడి ఉందో ఆ రీజనల్ కౌన్సిల్తో అవసరము లేకుండా కేవలం జోన్స్ ద్వారా అందరికి సమన్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో మరి సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా పెట్టడం అధ్యక్ష ఆ తర్వాత గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష మరొకసారి కూడా మనం ఏది చూసినా కూడా కంటిన్యూస్గా మనకు అర్థమవుతుండేది ఒక్క ఒక్కటి అధ్యక్ష ఉప ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా ప్రతిసారి కూడా ఏదో ఒక పది ఇరవై సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఉద్యమిస్తూ ఉన్నారు ఏదో ఒక కారణాల వల్ల వాళ్ళ డిమాండ్స్ రేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అసమానత్వం సమానత్వం చేయమని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనము ఒక్కటే అధ్యక్ష ఇవన్నీ గమనించిన తర్వాత వంద సంవత్సరాల చరిత్ర పంతొమ్మిది వందల పది నుంచి ఈరోజు వరకు గమనిస్తే మన తెలుగు భాష మాట్లాడే ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆంధ్ర ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇవి ఉప ప్రాంతాలు కూడా విడివిడిగా ఉన్నాయి ఉత్తర కోస్తాకు రాయలసీమకు పోలిక లేదు రాయలసీమకు కోస్తాకు పోలిక లేదు కోస్తాకు ఉత్తర కోస్తాకు పోలిక లేదు ఇవన్నీ మనం కలిసి ఉన్నామంటే ఒకటి అధ్యక్ష తల్లి లాంటి మన తెలుగు భాష ఇది కలిపి పెట్టింది కాబట్టి ఉప ప్రాంతాలను కూడా జాగ్రత్తగా అడ్రస్ చేసి వంద సంవత్సరాల చరిత్ర చూసిన తర్వాత అధ్యక్ష మనకు అర్థమవుతుండేది ప్రతి ఒక్క ఉప ప్రాంతానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అవసరాలు ఉన్నాయి ప్రత్యేకమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ప్రత్యేకమైన కోరికలు ఉన్నాయి ప్రత్యేకమైన ఆస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సమానంగా మనము మరి సాటిస్ఫై చేస్తేనే పాలన చేసినట్లు కాబట్టి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఇంత మంచి ఆలోచనకు వచ్చిందని చెప్పి గర్వంగా ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఈరోజు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం జోగ్రఫికల్ యునైటెడే మనం ఏమి కలిసే ఉన్నాం కాకపోతే సోషో ఎకనామిక్ కంపారిజన్ ఏదైతే మనకు సోషల్గా కానీ ఆర్థికంగా కానీ మనకు సాంస్కృతికంగా కానీ సోషల్గా కానీ ఏది కూడా మరి అంత దగ్గర దగ్గర లేవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అందరినీ సమానంగా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మరి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష